అందరికీ నమస్కారం నా పేరు దుఃఖమాధవి పూడివలస గ్రామం హెచ్చర్ల క్లస్టర్ హెచ్చర్ల మండలం శ్రీకాకుళం జిల్లా నేను పదవ తరగతి వారికి చదువుకున్నాను గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను అయితే గత మూడు సంవత్సరాలుగా ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఒక ఎకరా పొలంలో చిక్కుళ్ళు సాగు చేస్తున్నాను ఈ చిక్కుళ్ళు నాటుకునే ముందు పొలాన్ని మెత్తగా దున్ని ఒక ఎకరా పొలంలో వంద కేజీల ఘనజీవ అమృతాన్ని చల్లుకున్నాను ఈ దున్నుకున్న పొలంలో బెడ్స్ని తయారు చేసాము నీరు వెళ్ళడానికి కాలువలు కూడా ఏర్పాటు చేసాము ఈ తయారు చేసిన పొలంలో బీజామృతంలో విత్తనాలను శుద్ధి చేసి పొలంలో నాటుకున్నాను నాటుకున్న వారం రోజుల తర్వాత మొలకొచ్చింది పదిహేను రోజుల తర్వాత ద్రవజీవ అమృతాన్ని కాలువ ద్వారా వదులుకున్నాను ఇలా వారానికి ఒకసారి ద్రవజీవ అమృతాన్ని నీటి ద్వారా వదులుకున్నాను ముందు జాగ్రత్త చర్యగా చిక్కుల్లో చీడపీడలు రాకుండా ఉండడానికి నీమాస్త్రాన్ని పిచ్చికారీ చేయించాను ఈ చిక్కుడులో పువ్వే పిందే రాలకుండా పుల్లటి మజ్జిగ పిచ్చికారీ చేస్తున్నాము ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో ఘనజీవామృతం ద్రవజీవామృతం నీమాస్త్రం పుల్లటి మజ్జిగ పంటపై ఉపయోగించడం వల్ల నాణ్యమైన పంటని నేను పొందగలిగాను ఈ చిక్కుడు పంట తొంభై రోజుల పంట డెబ్బై వ రోజు నుంచి పంటను కోసుకోవచ్చును ఇలా వారానికి ఒకసారి చొప్పున మూడు వారాలలో పంటను కోసుకున్నాను అయితే గతసారి ఈ చిక్కుడు పంటలో ఎకరానికి ముప్పై వేల రూపాయల ఆదాయాన్ని పొందాను అయితే దుక్కు దున్నడానికి కలుపు తీయడానికి నీరు పెట్టడానికి పంట కోయడానికి పన్నెండు వేల నాలుగు వందల రూపాయలు ఖర్చు అయినది అలాగే సేంద్రియ ఎరువుల నిమిత్తము ఆరు వందల రూపాయలు ఖర్చు అయినది ఇలా ఖర్చుల మొత్తము పదమూడు వేల రూపాయల పోను నికరాదాయము పదిహేడు వేల రూపాయలు మిగిలింది ఈ చిక్కుల్లో అంతర పంటగా బీట్రూటు అల్లం వేసుకున్నాను వీటి ద్వారా కూడా పదివేల రూపాయలు ఆదాయం వచ్చింది ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో మూడు నెలల్లో ఇరవై ఏడు వేల రూపాయల ఆదాయం పొందినందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను ఈ విధంగా ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొంది నా ఆర్థిక పరిస్థితులను చాలా మెరుగు చేసుకున్నాను ఇంతకుముందు రసాయనం ఎరువులు వాడి నా భూమిని నిస్సారం చేసుకున్నాను కానీ ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి నా భూమిని సారవంతంగా మార్చుకున్నాను ప్రకృతి వ్యవసాయ పద్ధతిలో పండించిన ఈ చిక్కులను బజార్లో ఎక్కువ ధరకు తీసుకుంటున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసిన తర్వాత బోరు త్రవ్వించాను నాకున్న ఎకరా పొలానికి వాటి ద్వారా సాగు చేసుకుంటున్నాను ప్రకృతి వ్యవసాయం నేను చేయడమే కాకుండా నాతోటి రైతులకు సోదరి సోదరి మనులకు కనీసం పది మందినైనా ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయ మార్గంలో నడిపిస్తాను రైతు సోదరులారా మన తాతలు తండ్రులు ఎంత బలంగా ఉండేవారు మనం ఎంత బలంగా ఉన్నాము వాళ్ళు తినే ఆహారం ఏంటి మనం తినే ఆహారం ఏంటి గ్రహించండి పూర్వం మన తాతలు తండ్రులు ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి ఆరోగ్యమైన ఆహారం పండించేవారు కలుషితం లేని ఆహారం తిని బలంగా ఉండేవారు ఇప్పుడు మనం రసాయన ఎరువులు వాడి పంటలని కలుషితం చేస్తున్నాం కలుషితమైన ఆహారం తిని అనారోగ్య పాలవుతున్నాం కాబట్టి మనమందరం ప్రకృతి వ్యవసాయం చేసి భూమి సారాన్ని పెంచుకొని పౌష్టికమైన ఆహారాన్ని పండించుకొని వాతావరణ కాలుష్యాన్ని నీటి కాలుష్యాన్ని తగ్గించి దేశ మనుగడకు పాటుపడదాం ప్రకృతి వ్యవసాయం కోసం సలహాలు సూచనలు ఇచ్చినటువంటి వ్యవసాయ శాఖ వారికి మరియు అందరికీ నా ధన్యవాదాలు